வணக்கம் ஐ எம் சம்பத் குமார் அசிஸ்டன்ட் ஜிவிஎன் காலேஜ் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்சஸ் வளர்ந்து வரக்கூடிய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் வளர்ச்சியின் காரணமாக மாணவ மாணவியர்களுக்கு இடையே வாசி புத்திரன் என்பது அதுவும் குறிப்பாக புத்தகங்களை எடுத்து வாசிக்கக்கூடிய அந்த திறன் என்பது அறவே குறைந்து வரக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அந்த வாசிப்பு திறனை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலை மூன்று மணி அளவில் வாசிப்போம் நேசிப்போம் என்ற நிகழ்ச்சி எங்கள் கல்லூரி நூலகத்தின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்றது அதே வேளையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நூலக வார விழா ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் வாரத்தில் நூலக தந்தை ரங்கநாதன் அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே பல்வேறு போட்டிகளை வைத்து கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு இடையே பல்வேறு வகையான போட்டிகளை நடத்தி அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன ஏன் புத்தகங்களை வாசிக்க வேண்டும் புத்தகங்களை வாசிப்பதனால் என்ன பயன் புத்தகங்கள் தான் இந்த உலகத்தில் பல்வேறு வகையான சரித்திர மாற்றங்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது எது நடக்காது என்று நினைத்தார்களோ அதை நடத்தி காட்டியிருக்கின்றது சர்வாதிகாரிகளின் கொடுங்கோன்மை எதேச்சதிகாரிகளுடைய ஆட்டத்தை அடக்கி இருக்கிறது படுகொலிக்கு தள்ளியிருக்கின்றது பதினான்காம் லூயி மன்னனை எதிர்த்து எழுதி நான் வாழ்த்தேன் அதுவே பின்னால் பிரஞ்சு புரட்சியாக வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு வித்திட்டவன் வாழ்க்கையினுடைய நூல்கள் தான் அதே பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு இன்னொரு நூல் வித்திட்டது அதுதான் சமுதாய ஒப்பந்தம் அந்த அந்த நூலை தந்தவன் ரூசோ அந்த சமுதாய ஒப்பந்தம் என்ற நூல் வெளிவந்த வேளையில் அந்த ஜெனிவா வீதிகளிலே அந்த நூல் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டது பின்னர் பத்தாண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு காரணமான அந்த நூலை அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரிலே வைத்து ஜெனிவா வீதிகளிலே தெருத்தெருவாக அந்த தேரினை இழுத்து மக்கள் ஆடி பாடி கொண்டாடினார்கள் அந்த நூலை புனித நூலாக போற்றி மதித்தார்கள் அந்த வாழ்க்கையுடைய எழுத்துக்களும் ரூசோவின் சமுதாய ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தம் என்ற நூலும் தான் என்னை புரட்சிக்கு வித்திட்டது என்று வியட்நாமின் விடுதலைக்காக களம் கண்ட கோசிமின் சொல்லுகிறார் ஆறாயிரம் மைல்கள் அடவிகளிலே கொடிய முற்புதர்களிலே படைகளை நடத்தி சீனாவிலே செங்கோடி ஏற்றினானே தலை சிறந்த சிந்தனையாளன் மாவோ அந்த மாவோ சொல்லுகிறான் நான் படையெடுத்து வெற்றி பெற்றேன் என்பதை விட இரவு நேரங்களிலே கூடாரங்களிலே அந்த சிமில் விளக்கின் வெளிச்சத்திலே நான் படித்த கன்பூசியஸினுடைய எழுத்துக்களும் சன்னியாட்சனுடைய தத்துவங்களும் தான் என் வெற்றிக்கு வித்திட்டது என்று சொல்லுகிறான் இந்த உலகத்திலேயே தலை சிறந்த புரட்சிகளை நடத்தி காட்டிய கியூபாவின் விடுதலைக்காக லட்சக்கணக்கான படைகளை திரட்டி ஆயுதம் ஏந்தி போராடினாரே பிடல் கேஸ்ட்ரோவும் அவருக்கு சகாவாக இருந்த சேகுபேராவும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களை புரட்சி களத்திலே வார்ப்பித்த நூல் விக்டர் ஹீகோ எழுதிய லெஸ் மிசரபுள் ஏழைப்படும் பாடு என்ற நூல் தான் எங்களை புரட்சியாளர்களாக மாற்றியது என்று சொல்லுகிறார்கள் மாஸ்கோ முதல் விளாடி வாட்ஸா வரைக்கும் ரசிய வீதிகளிலே வெண்கல சிலையாக நின்று கொண்டு கோடானு கோடி ரசிய மக்களினுடைய கனவு நாயகனாக இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாரே மாவீரன் லெனின் அவர் சோவியத் ரஷ்யாவை வென்றெடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்த நூல் நான் படித்த கார்கிம் மார்கி எழுதிய தாய் என்னும் நூலும் ராஜாளி பறவைகளும் புயல் பறவைகளும் என்ற நூலும் தான் என்னை அந்த சோவியத் ரஷ்யாவை உருவாக்க காரணமாக இருந்தது அந்த ரஷ்ய புரட்சியை நான் வென்றெடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்த நூல் என்று லெனின் சொல்லுகிறான் இப்படி வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தலைவர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது நூல்கள் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க புரட்சிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றது நெல்சன் மண்டேலாவும் மகாத்மா காந்தியும் கடையனுக்கும் கடை தேட்டம் என்ற நூலை படித்தார்கள் அந்த நூல் தான் நெல்சன் மண்டேலாவை ஆயுதம் ஏந்தி போராட செய்தது அதே நூல் தான் மகாத்மா காந்தியை அகிம்சா வழியிலே போராட செய்தது கருத்து ஒன்றுதான் நோக்கம் ஒன்றுதான் இருவரின் நோக்கம் நெல்சன் மண்டேலா அடிமைத்தளத்திலிருந்து கற்பர்களை மீட்க வேண்டும் நீக்ரோக்களை மீட்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் மகாத்மா காந்தியின் நோக்கம் இந்திய தேசம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் படித்த நூல் 
ஒன்றுதான் கடையனுக்கும் கடை தேட்டம் ஆனால் நோக்கம் ஒன்றுதான் ஆனால் அவர் ஆயுதம் ஏந்தி போரை போராடினார் நெல்சன் மண்டேலா மகாத்மா காந்தி அஹிம்சா வழியிலே போராடினார் இப்படி நூல்கள் தலை சிறந்த புரட்சியாளர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையிலே வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு தீர்மானத்திலே அபிரஹாம் லிங்கன் கையெழுத்து விட்டு 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 வெளியே வருகின்ற வேளையில் ஒரு பெண்மணி ஓடி போய் அந்த வெள்ளை மாளிகை தாழ்வாரத்திலே அபிரஹாம் லிங்கன் நடந்து வருகின்ற போது அந்த பெண்மணி ஓடி போய் அபிரஹாம் லிங்கனினுடைய கையை பிடித்து கொடுக்குகிறார் அவர் கேட்கிறார் ஆர் யூ த டூமன் என்று ஐ எம் ஹேரியட் பிட் சார் என்று சொல்கிறார் ஓ ஆர் யூ த டியூமன் யூ ஆர் கிரியேட்டட் தி சிவில் வார் உள்நாட்டு யுத்தத்திற்கு காரணமாக இருந்த அந்த பெண்மணி நீதானா உன்னை வழங்க வணங்குகிறேன் தாயே என்று ஹெட்டின்ஸ்பர் போர்க்களத்திலே நின்று கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு மக்களாட்சியின் தத்துவத்தை எடுத்துரைத்தாரே த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் த பீப்புள் பார் த பீப்புள் பை த பீப்புள் என்று அந்த ஆபிரஹாம் லிங்கன் சொல்லுகிறார் உள்நாட்டு யுத்தத்திற்கு காரணமான உன்னை வணங்குகிறேன் என்று அந்த பெண்மணி என்ன செய்தால் தெரியுமா பல நூறு ஆண்டுகள் பத்து தலைமுறைகளாக அடிமைப்பட்டு கிடந்த நீக்ரோக்களின் விடுதலைக்காக டாமாமாவின் குடில் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார் அந்த புத்தகம் எழுதுகின்ற வேளையில் அந்த பெண்மணி பட்ட அவமானங்கள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல நிறைய அவமானங்களை பட்டார் ஏமாற்றங்கள் போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலே அந்த புத்தகத்தை எழுதி முடித்தார் ஒரு அரசால் சாதிக்காத சாதிக்க முடியாததை ஆபிரஹாம் லிங்கனின் அடிமனதிலே இருந்த அற்புதமான அந்த நீக்ரோக்களுக்கு சம உரிமை தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அவரால் கூட சாதிக்க முடியாததை ஒரு பெண்மணி தன்னந்தனியாக தன்னந்தனியாக நின்று போராடி புத்தகம் என்ற வடிவிலே சாதித்தார் அந்த புத்தகம் எழுதி முடித்த பிறகு அது வெளியான பிறகு உண்மையான மனசாட்சி கொண்ட மக்களை அது ஒழுக்கியது மனசாட்சியை ஒழுக்கியது இரக்கம் கொண்டவர்களை அந்த கருப்பர் இனத்தின் மீது பறிவு காட்ட வைத்தது அதுவே போர்க்களமாக வெடித்தது உள்நாட்டிலே மிகப்பெரிய போர் மூண்டது நீக்ரோக்களுக்கு விடுதலை தர வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனை அனைவருக்கும் வந்தது அதுவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி அபிரஹாம் லிங்கன் நீக்ரோக்களுக்கு சம உரிமை என்ற அந்தஸ்து அங்கே கையெழுத்தானது வெள்ளை மாளிகையிலே அந்த கையெழுத்து தான் அதே இனத்திலே இருந்து வந்த பாரக் ஒபாமா பின்னாளில் அதிபராக காரணமாக இருந்தது அதற்கு அடித்தளம் விட்ட நூல் தான் ஹேரியட் பெட்சர் என்கின்ற அற்புதமான அந்த எழுத்தாளர் எழுதிய டாமாமாவின் குடில் என்கின்ற புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை இந்திய தேசம் கண்டதே ஒத்துழையாமை இயக்கம் என்கின்ற ஆகஸ்ட் புரட்சி வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் அந்த இயக்கத்துக்கு தாரக மந்திரமாக மகாத்மா காந்தி ஒரு சொல்லை வைத்தாரே லெட் அஸ் டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்து மடி என்று அந்த தாரக மந்திரம் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது தெரியுமா ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் விடுதலைக்காக போரிட்ட ராபர்ட் பேன்ஸ் எழுதிய ஒரு கவிதையின் கடைசி வரிகள் தான் லெட் அஸ் டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்து மடி அந்த தாரக மந்திரத்தை வைத்து ஆகஸ்ட் புரட்சியை தொடங்கினார் மகாத்மா காந்தி அதிலே வெற்றியை கண்டார் அந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்திலே வெற்றியை கண்டார் இப்படி நூல்கள் பல்வேறு கோணங்களிலே புரட்சியாளர்களை உருவாக்கி தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள் மூலம் தலை சிறந்த தலைவர்களை உருவாக்கி இருக்கின்றது காரல் மார்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூறு புத்தகங்களை படித்தார் தாஸ் கேபிட்டல் மூலதனம் என்கின்ற நூலை உருவாக்குவதற்கு முன்னர் ஆயிரத்தி எழுநூறு நூல்களை படித்தார் தன்னுடைய நண்பன் எங்கல்ஸ் மூலம் அந்த நூலை உருவா எழுதி தன்னுடைய மனைவி ஜென்னி மூலம் அந்த தன்னுடைய மனைவி ஜென்னியினுடைய உதவினால் எங்கல்ஸினுடைய உதவினால் அந்த காரல் மார்ஸ் எழுதி அந்த மூலதனம் என்ற நூல் வறுமையின் கோரப்பிடியிலே எழுதிய நூல் பெற்ற பிள்ளைகளெல்லாம் அடிந்து உடைமைகளெல்லாம் கடன்காரர்கள் எடுத்து விட்டு சென்று போக பணி பொருந்திய அந்த தரையிலே படுத்து படுத்துறங்கிய அந்த நாளிலும் கூட தொடர்ந்து எழுதுவதை கைவிடாமல் எழுதி கொண்டே இருந்தார் காரல் மார்ஸ் இன்றைக்கு காரல் மார்ஸ் உலகம் போற்றும் தத்துவ மேதை ஆனால் அன்றோ வறுமையின் கோரப்பிடியிலே அவர் மூலதனம் என்ற நூலை உருவாக்கினார் அந்த நூலின் மகத்துவத்தை பாருங்கள் இன்று காரல் மார்ஸை உலகளாவிய புகழ்மிக்க அறிஞர்களில் ஒருவராக நிறுத்தியிருக்கின்றது பசியும் பட்டினியும் வறுமையும் என்றுமே வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்காது முயற்சி ஒன்றுதான் நமக்கு எப்பொழுதுமே நமக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த முயற்சி அவர் செய்ய செய்யத்தான் எங்கல்ஸினுடைய உதவியால் தான் அந்த நூலை எழுதினார் தன்னுடைய மனைவியின் உதவியினால் நூலை எழுதினார் இன்றைக்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இடத்திலே அந்த காரல் மார்ஸ் நிற்கிறார் இப்படி பல்வேறு கோணங்களிலே நூல்கள் பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக எதேச்சதிகாரத்தை ஒடுக்குவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அதை போலவே 
ஆன்மீக ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு உலக உலகத்திலெல்லாம் ஒரு சொல் கேட்கின்றதே சமூக நீதி சமூக நீதி தலைக்க வேண்டும் ஜாதி பாகுபாடுகள் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார்களே இதை பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிலே சேர்க்கலார் பெருமகனார் அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார் தன்னுடைய பெரிய புராணத்திலே நாயன்மார்கள் வரிசையிலே நான்கு வேதங்களையும் உணர்ந்து இறைவனுடைய திருமேனியை தொட்டு பூஜை செய்கின்ற அந்தனர்களையும் வைக்கிறார் தன்னுடைய அடியார்கள் வரிசையிலே தில்லைவால் அந்தனர்கள் என்று தொகையடியார்கள் வரிசையில் தில்லைவால் அந்தனர்களையும் என்று வைக்கிறார் அதே இது தனியடியார்கள் வரிசையில் நந்தனனையும் வைக்கிறார் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்திலே பிறந்து தொட்டாலே தீட்டுப்பட்டு விடும் என்று அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒதுக்க வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த சமுதாயத்திலே பிறந்து இறைவனை உயிருக்குயிராகவே நேசித்து வந்த நந்தனாரை நந்தனாருக்கு காட்சியளிக்க நந்திய பெருமானையே விலகி இருக்க சொல்லி இறைவன் காட்சி தந்தாரே நந்தனார் அந்த நந்தனாரையும் ஒரே வரிசையில் வைக்கிறார் அந்த திருக்கோயிலுக்குள்ளே பூஜை செய்த அந்தனனையும் அதே வரிசையில் வைக்கிறார் இதுதான் சமூக நீதி இதுதான் சமூக ஒற்றுமை இதைத்தான் திருமூலரும் இதைத்தான் சொல்லுகிறார் திருமூலர் அந்த ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்த காரணத்தினால் பசு மந்தையை தன்னுடைய தன்னை மேய்ப்பவனை இழந்த அந்த பசு அந்த மேய்ப்பவனை சுற்றி நிற்கின்ற வேளையில் தன்னுடைய கூட்டை கூடுவிட்டு கூடுவாயும் என்கின்ற கலையின் மூலம் திருமூலர் அந்த பசு மேய்ப்பவனுடைய உடலுக்குள்ளே புகுந்து பசு மந்தைகளை வீட்டுக்குள்ளே அவர் அவர்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து விடுகின்ற வேளையில் அது மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு காலத்தின் அருமை கருதி அதை நான் இங்கே சொல்ல முடியாது அந்த திருமூலர் சொல்லுகிறார் பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிராந்தனை அரிச்சித்தால் போர் கொண்ட மன்னனுக்கு பொல்லா வியாதியாம் பார் கொண்ட நாட்டில் பசியும் பட்டினிமாம் என்று சீர்கொண்ட நந்திய பெருமான் செருத்துரைத்தாரே என்று நான்கு வேதங்களும் ஆகம விதிப்படி செய்யக்கூடிய பூஜைகளும் தான் இந்த உலகத்திலே சிறந்தது என்று திருமூலர் சொல்லுகிறார் அப்பேற்பட்ட ஆகம விதிகளை தெரிந்த ஒருவர் அந்த வழியிலே அந்த மரபிலே வந்த ஒருவர் பூஜை செய்தால் தான் இந்த உலகத்திலே சிறந்தது என்றும் அவ்வாறு இல்லாமல் பேருக்கு பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பேருக்கு பூஜை செய்தால் அந்த அந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மன்னனுக்கு பசியும் பட்டினியும் வரும் பஞ்சமும் வரும் என்று அந்த மன்னனுக்கு நோய் வரும் என்றும் அந்த திருமூலருக்கு குருவாக இருந்த நந்திய பெருமான் எடுத்துரைக்கிறார் இப்படி நூல்கள் பல்வேறு கோணங்களிலே சமூக நீதியை எடுத்து காட்டுகின்றது அதே வேளையில் தவறு செய்தவர்கள் ஆகம விதிப்படி பூஜை செய்தால் செய்யாமல் இருந்தால் எப்பேற்பட்ட தண்டனைகள் கிடைக்கும் என்பதும் எடுத்து காட்டுகிறது அதே போல இந்த உலகத்திலே ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் அவர்களை தலைநிமிற செய்ததும் புத்தகங்கள் தான் அதே வேளையில் எதேச்சு அதிகாரிகளின் கோட்டை கொத்தளத்தையும் நொறுக்கியதும் புத்தகங்கள் தான் இப்படி புத்தகங்கள் பல்வேறு வகையான சாதனைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றது வணக்கம்